Ducro. 8h50, place à Emmanuel Ducro qui va nous parler. Boîte en bois, les petites boîtes des camemberts, des monts d'or, vont-elles disparaître en Europe d'ici 2030 Les fabricants de fromage sont vent debout contre une directive européenne qui promet l'interdiction de ces emballages traditionnels. C'est quoi C'est du bois de boulot C'est du boulot. Mais alors d'où vient cette idée de les interdire C'est une proposition de la Commission européenne pour la prochaine directive sur la réduction des emballages qui est en ce moment en discussion au Parlement européen. L'idée est simple, de bon sens, hein. il faut diminuer drastiquement les volumes des emballages que nous produisons, notamment les emballages en plastique qui engendrent d'énormes pollutions sur la planète. Mais pourquoi s'en prendre aux boîtes en bois Elles ne représentent pas a priori une menace écologique. Alors cette loi propose d'interdire les emballages non recyclables et non réutilisables. Et les emballages en bois entrent au sens strict dans cette catégorie. Il n'y a pas de filière de recyclage pour les boîtes de camembert et on ne les réemploie pas, euh, sauf exception pour ranger des babioles. On ne parle d'ailleurs pas que des boîtes de fromage. Dans l'inventaire à la prévère du non recyclable, non remployable qui pourrait être interdit, on trouve aussi les bourriches d'huîtres, les élastiques des bottes de radis et les filets à oignons. Bah, ça paraît quand même un, un énorme contresens, en tout cas une absurdité, interdire des boîtes en bois. Bon, effectivement, ça paraît totalement idiot. Hein un emballage biosourcé, biodégradable, local, léger, solide issu d'un cycle de captation du carbone, la forêt, et qui n'utilise pas de ressources fossiles, ça paraît totalement inepte de s'en priver. D'autant que l'alternative pour les fromages fragiles et pour les huîtres, les huîtres eh bien, ce sont des contenants en plastique. Alors un truc aussi absurde, pour moi qui les collectionne, vous vous doutez bien que c'était pas un béni. Là, je me suis dit que c'est presque trop beau, c'est Noël avant l'heure. J'ai quand même essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière cette histoire. Et j'ai discuté avec des députés européens qui sont atterrés par cette idée de la disparition des boîtes traditionnelles. Mmh. Et l'une de ces députés qui se bagarre contre l'interdiction m'a dit la chose suivante qui nuance beaucoup cette affaire. Je, je, je la cite. La commission ne s'est pas réveillée un matin en se disant « Tiens, on va faire un truc stupide pour bien braquer les gens, on va supprimer les boîtes de camembert. » Et non, elle a une logique cohérente, le réemploi et le recyclage des emballages. Elle veut en fait forcer des entreprises comme Amazon ou comme les industriels du plastique qui développent des produits sans se soucier de ce qu'ils deviennent. Elle veut les empêcher de faire n'importe quoi. Et le bois, c'est tout simplement un angle mort de cette politique. Un tout petit marché de l'emballage auquel personne n'a pensé tout simplement parce que ça n'était pas la cible de la directive. Bon, et les boîtes en bois, revenons à notre fromage, est-ce qu'elles vont finalement être interdites comme vous ne l'avez annoncé en 2030 bah, Probablement pas. Le, le Parlement est en train de travailler sur des exemptions pour corriger cet effet de bord. Les députés européens servent à ça, à faire remonter du terrain les effets pervers de cadres juridiques trop larges. Et pour ce qui est des boîtes en bois, une grande partie des usages sont de toute façon protégés par les appellations géographiques. Elles sont indissociables du processus de maturation des fromages, donc on ne va pas s'en priver. Et alors, si vous entendez en ce moment parler autant de ces boîtes en bois, de ces boîtes à camembert, c'est que la filière s'agite pour faire réagir mmh. les parlementaires. Et ça marche. du lobbying, quoi. Ben oui, ça marche. Euh, on ne parle pas là de sujets polémiques, pesticides ou nucléaires, hein, les boîtes en bois et les bourriches d'huître, tout le monde est pour. Elles vont donc probablement survivre au mmh. rouleau compresseur bruxellois. Voilà, elles sont plus solides. Et ces petites boîtes en bois qui n'y paraît, il fallait en faire tout un fromage pour qu'elles survivent. Merci beaucoup. Emmanuel Ducrot, à demain. 8h57.